Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na pangunahan ang pag-review sa economic provisions ng Konstitusyon. Dahil dito, naghain ng resolusyon si Senador Zubiri upang amyendahan ang economic provisions ng Konstitusyon at matiyak na maipatutupad ng maayos ang Public Services Act. Mababatid na layon sana ng Public Services Act na isulong ang ilang reforma para sa pagpapalakas ng ekonomiya. Gayunpaman, hindi ito maipatupad dahil sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema. The Senate commits that it will work with the House of Representatives to remove all doubts on the constitutionality of the law by ensuring that the liberalized policies contained in the Public Services Act can be implemented and relied on by investors as an enduring policy. It is only in this respect the Senate can agree to modify the Constitution. Nakahanda ang Metropolitan Manila Development Authority na tumulong sa mga commuter na maaapektuhan ang kilos protesta ng ilang transport group bukas. Pagtitiyak ni MMDA Chairperson Romando Artes, may sapat na augmentation ang ahensya sa kaling magkaroon ng problema sa pampublikong transportasyon. Samantala, hindi naman inire-rekomenda ng MMDA ang suspensyon ng klase o trabaho bukas. Mababatid na magsasagawa ng transport protest ang grupong piston at manibela bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pakot ng PTV Davao. Mayong Adlao, nakatakda ang hatagan o pag-ila ang mga, ila, ang mga atletang Dabawenyo nga naghatag o dungog sa syudad at sa game ng Batang Pinoy o Philippine National Games. Nga gipaigayon sa kauluhan ni atong December 2023. Sumala pa ni Davao City Sports Development Division Head Mikey Aportadera nga malay pa yun kanis performance sa mga atleta sa syudad. Sanglit natapos ang Davao City sa third place, huma nakakuha og 47 gold, 50 silver og 39 ka mga bronze sa Batang Pinoy 2023. Samtang fourth place ang Davao City sa Philippine National Games, huma nga nakakuha og 24 ka gold, 30 ka silver og 22 ka bronze medals. Nasairan nga nasa 571 ka mga atleta o coaches ang nagpresenta, ang nagrepresenta sa syudad at sa maong prestigyosong kompetisyon. Ang staff ko already Uh, list down ng no, mga athletes nato and coaches to be recognized this year sa 2024. So in addition to that, aside sa Philippine National Games o sa Batang Pinay 2023, doon na po tayong mga athletes who competed you know, uh, outside of the Philippines representing Davao City in particular. Mo po itong mm. i-consider na mo na tagaan na mo uh, recognition for 2024. Samta na katungto karon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 11 sa pagsiguro nga matuman matuman sa mga consolidated franchises sa mga PUV o UB Express ang mga requisitos alang sa pagmodernize sa pampublikong transportasyon dinhi sa Davao Region. Sa report sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 11 nasa 86% sa mga public utility jeepney o UB Express operators o drivers sa Region 11 ang nagconsolidate sa ilang mga prangkisa una pa man ang natapos sa de- ang deadline ngatong December 31, 2023. Ang consolidation ang usa sa mga importanteng rekisitos sa implementasyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Gilangkuban kini sa 83% o 610 ka mga units sa jeep o 89% o 536 ka mga unit sa UV Express. They are on the process of acquiring modernized PUV units. So naatay another component ana sa PUVMP which is the financial component under the DBP and uh, Land Bank of the Philippines. So, they're on the process of acquiring uh, modernized units through a loan. Huwag maukad itong mga nagunang mga balita. Gikan din hi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong Adlao! Tagang salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Timur Shaw. Magandang hapon!